pour le niveau bleu de géométrie, on va discuter les translations, réflexions et rotations dans un plan cartésien d'une forme spécifique. La forme qu'on va utiliser est un triangle. Okay? J'ai un triangle là dans mon plan cartésien. Et en ce moment, on peut voir qu'il occupe l'espace suivant. Là, là et là. Donc so, ça, c'est l'espace que mon triangle occupe. So, nos coordonnées originales de mon triangle étaient 4, 1, disons on va appeler ça A, B était à 8, 1, et C était à 8, 5. So, ça, c'est les coordonnées originales de mon triangle. Now, le déplacement le plus facile à comprendre est une translation. Une translation veut dire que je vais simplement déplacer mon objet dans exactement la même orientation autour de mon plan cartésien. So, un exemple de ceci pourrait être, je pourrais demander pour une translation de 4 unités vers le bas. So, si je demande pour une translation de 4 unités vers le bas, ça veut dire que mes points A et B vont bouger 4 places vers le bas. So, couramment, je suis, je suis sur 1, Y. Right? Alors, si je suis maintenant 1, Y, puis je veux bouger 3 places vers le, 4 places vers le bas, 1, 2, 3, 4, ça veut dire que mon triangle va finir sur cette ligne ici. So, si je fais mon déplacement, voilà, j'ai fait une translation de 4 places vers le bas. So, la bonne chose aussi des, des translations, c'est que ça garde la même orientation. So, mon triangle n'a pas tourné. Tout ce qu'il a fait, c'est de bouger dans des lignes droites. Soit en bas, en haut, à gauche, à droite. Les translations sont assez faciles. So là, si je regarde, mes nouveaux coordonnées se trouveraient ici. Okay, so maintenant, ceci va être C, ceci va être B, et ceci va être A. So si on voulait réécrire les coordonnées, je dirais que A maintenant se trouve à 4, négatif 3. Je dirais que B se trouve à 8, négatif 3. Et que C se trouve à 8, 1. Donc, so, beaucoup de temps dans notre travail, ça va nous demander, OK, fais cette translation et ensuite donne-moi les nouveaux coordonnées. Donc, so, ça, c'est un peu qu ce que tu veux faire. Right? Donc, so, si mon triangle commence ici, je fais une translation 4 places vers le bas. Voilà la nouvelle position. Voilà les nouveaux coordonnées. OK? Donc, so, translation assez facile à faire. OK? On va bouger notre triangle à des nouveaux coordonnées, juste ici, à l'autre côté. Et on va encore une fois faire nos points et on va les nommer uh, on va aller avec D, E et F cette fois. Maintenant, discutons qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on fait une réflexion. Now, une réflexion, tu dois penser un peu à un miroir. Okay, so une réflexion veut dire que ça va tourner sur une de ces axes soit sur l'axe X ou l'axe Y. Donc, so, si on veut faire une réflexion par l'axe Y, ça veut dire que mon triangle va tourner dans cette direction ici. Donc, okay, so, c'est un peu difficile de voir à cause que c'est blanc maintenant, mais tu peux voir que ça a traversé une ligne verticale. Donc, okay? so, Y veut dire verticale. Donc, so, si je commence ici, si je dois remettre mon triangle à la, je dois la bien orienté, voilà. So, voilà mon triangle original. Et je veux faire une réflexion par l'axe Y. Je vais simplement tourner mon objet 
verticalement. So comme dans un miroir, ça va regarder comme à l'opposé. So quelles sont mes nouveaux coordonnées? Je vais un point ici. Mais, on doit penser en termes de, OK, qu'est-ce que j'ai commencé avec? So ça, c'était le point 1 avant. Et ça va rester comme le point 1. Le point, point 1. Parce que lorsque je le tourne, ça n'a pas changé. Right? Point 1, point 1. C'est encore à la même place. Point F aussi, à exactement la même place. Le seul qui a changé, c'est le point D qui a bougé de un côté à l'autre. So, pour écrire les coordonnées, le seul coordonnée qui a changé, c'est coordonnée D. So, mes coordonnées originales pour D auraient été négatif 7 et 2. Pour E, j'ai négatif 3 et 2. Et pour F, j'ai négatif 3 et 6. Après, so après que je fais la réflexion, maintenant mes nouveaux coordonnées, right, pour D, mes nouveaux coordonnées maintenant sont 1, 2. 1 a resté exactement le même. Et F a resté exactement le même. Et on peut aussi faire une réflexion basée sur l'axe X. So ça, ça va être une réflexion horizontale. So au lieu de tourner dans cette direction, comme ça, right, je vais tourner comme ça. So je vais prendre mon triangle et je vais faire une réflexion comme ceci. Right? So j'ai un nouveau point et mon nouveau point va être ici. Right? Puis quel point est-ce que ça c'est? Ça c'est mon nouveau point F du triangle. So si je voulais faire mes nouveaux coordonnées maintenant pour celui-là, D, R, F, okay? juste en haut ici, encore une fois, deux de mes coordonnées vont être les mêmes. Le seul qui a changé, c'est F. So D, je suis encore à négatif 7, 2. E, je suis encore à négatif 3, 2. F, maintenant, je suis à négatif 3, négatif 2. So après la réflexion, j'ai des nouveaux coordonnées. All right? So ça, c'est comment une réflexion fonctionne. Ça peut soit être euh, une réflexion verticale ou horizontale. Et la belle chose, c'est que nos points restent pas mal similaires. So, je vais prendre un nouveau plan maintenant, puis on va parler de la rota rotation. Okay. So, encore une fois, voici mon triangle. On va le commencer ici. Et ça, c'est mon point A. Ça, c'est mon point B. Et ça, c'est mon point C. Okay. So, en ce moment, j'ai mon triangle ABC. Si je veux faire une rotation, je peux le faire soit dans le sens de l'aiguille ou le sens opposé de l'aiguille, clockwise or counterclockwise. Si so, on va faire nos rotations, on va aller dans le sens de l'aiguille. We're going to go clockwise. Okay. So, la chose au sujet d'une rotation est que ça va dans des sections de 90 degrés pour cette année. Et il doit avoir un point de rotation. Donc, so on va choisir le point A ici comme notre point de rotation. Donc, so tout va tourner autour de A. Donc, so je vais commencer en faisant une rotation. Et on va appeler ça une rotation de 90 degrés dans le sens de l'aiguille. Donc, so je vais faire ceci. 90 degrés dans le sens de l'aiguille. Je tomberai là. Alors, ça, c'est une rotation. Donc, so, j'ai fait une rotation de 90 degrés autour de l'aiguille, ça dans le sens de l'aiguille. Alors, maintenant, j'ai des nouveaux coordonnées. Donc, right? so, mon C était ici. 
Et quand je fais la rotation, maintenant, c'est euh, ici. Ça, c'est mon point C. Après la rotation, ça, c'est mon point B. So, si je voulais faire mes coordonnées, right, je devrais écrire les nouveaux coordonnées de A, B et C. So, mes coordonnées originales de A étaient 1, 3. Mes coordonnées originales de B étaient 5, 3. Et mes coordonnées originales de C étaient 5 et 7. So après notre rotation de 90 degrés, quelles sont les nouveaux coordonnées? Bon, A n'a pas changé. C'est encore 1, 3. B maintenant, on est à 1 et négatif 1. Et C maintenant, on est à 5, négatif 1. Alors ça, c'est notre première rotation. Now, qu'est-ce qui va arriver si je veux maintenant 180 degrés dans le sens de l'aiguille? So j'ai tourné à... So j'ai tourné... 90 degrés. Maintenant, je vais tourner 180 degrés, une autre 90, et je vais arriver ici. So, quels sont mes nouveaux points? J'ai un nouveau point ici. Et j'ai un nouveau point là. Okay. So, si on retourne à notre forme originale, Right. Voilà C, voilà C, et maintenant C est ici, C, B, A. So, si je veux écrire mes nouveaux coordonnées après une rotation de 180 degrés dans le sens de l'aiguille, A n'a pas changé, B maintenant est à négatif 3 et 3, et C maintenant est à négatif 3, négatif 1. Okay. Now, le dernier type de rotation que je peux faire est une rotation de 270 degrés. So, si je me rends à mon 180 ici, 270 va être un autre 90 degrés vers ici. So, je suis rendu à là. Okay. Alors, si on pense encore, quels sont mes points? Qu'est-ce qui est arrivé ici? Ça, c'est mon point B. Et ça, c'est mon point C, maintenant. Ils sont rendus maintenant dans un peu quadrant 1 et 2. So, si je veux réécrire mes coordonnées maintenant, après une rotation de 270 degrés, la belle chose est que, encore une fois, A n'a pas changé. So, j'ai 1, 3. B, maintenant, est rendu à 1, 7. Et C, maintenant, est rendu à négatif 3, 7. So, on a, fait une on a fait des rotations qui sont allées tout autour de la forme. Si on faisait un dernier, ça retournerait simplement juste à où ça a commencé. So, ici. Okay. So, on est allé 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, et là, si on retourne, on serait au début encore. So, une rotation, très important que tu gardes un point de rotation ici. Et on pourrait faire notre point de rotation pour être B aussi. So, si je voulais faire 90 degrés, je pourrais autour de B. Mais on doit toujours garder un point stable. Right? 
So, des fois, ça va demander, OK, fais ta rotation autour de A. D'autres fois, tu vas être capable de choisir. Je veux que mon point de rotation soit B ou C au lieu. Mais juste fais certain que tu es consistant, parce que sinon, tu vas tomber avec quelque chose uh, qui va avoir toutes sortes de différents points. OK? Donc, so, bon, bon succès avec le niveau bleu.